Merhaba arkadaşlar, ben Codignat hocası. Bugün sizlerle beraber Laravel 8 ile gelen yenilikleri ve bazı değişiklikleri birlikte test edeceğiz. Bildiğiniz üzere kısa bir süre önce Laravel'in 8. versiyonu kullanıma açıldı. 2020 yılında ikinci kez Laravel e, seviye mi adlı diyeyim, yani versiyonunu değiştirdi. Önce Laravel 7 geldi ve sonrasında şu an Laravel 8 kullanıma açıldı arkadaşlar. Temelinde çok büyük değişiklikler yok. Yani zaten bir framework dediğimiz şey e, uygulama çatısı oturmuştur. Yani bu böyle baştan aşağı radikal bir değişikliğe uğramaz. Sadece kullanımında bazı değişikliklere yapısında küçük değişikliklere gidilir. E, Laravel 5'ten 6'ya geçtiğimizde birçoğunuz fark etmedi ama hani e, bizim kod yazışımızda hani ezberimize girmiş olan kısımlarda çok fazla değişiklik olmadı. Aynı şekilde Laravel 6'dan 7'ye geçtiğimizde de bu tarz çok fazla değişiklik olmadı. Direkt adapte olduk yani versiyon 7'ye geçtik. Aynı yazmaya nasıl devam ediyorsak aynı şekilde ettik. Lakin Laravel 8 biraz farklı. E, şimdiye kadar alışıla gelmiş e, alışmış olduğumuz yazım şeklinde bazı değişiklikler var. Bunlar çok az. Hani sadece benim gözüme çarpan root ve factory isteydi. Hemen kısaca bunlardan bahsedelim. E, ve Laravel 8'e hep birlikte adapte olmaya çalışalım. Kurulum bildiğin üzere herhangi bir değişiklik yok. Ben Kısaca hemen bir kurulum yapacağım masa üstünde. Ee, öncesinde tabii ki ben Composer aracılığıyla Laravel Installer paketlerini bilgisayarımda depoluyorum. Öncesinde bunu çalıştırmanızı tavsiye ederim. Sonrasında tek yapmamız gereken Laravel New komutunu kullanmak olacak. Laravel New, Laravel 8 diyelim ve masa üstüne yeni bir proje oluşturalım. Evet, projemizin kurulumu tamamlandı. Hemen bir kod editörü açalım. Ben Visual Studio kodu tercih ediyorum. Evet, Laravel 8 klasörüm hazır şekilde geldi. E, klasör yapısında herhangi bir değişiklik yok. Sadece tam ilk değişikliğimizden başlayalım o zaman. App'in içerisine girdiğimizde İlk gözünüzde çarpacak olan şey model klasörü olacaktır. Ee, normalde model klasörü bildiğiniz üzere Laravel'in kendisinde olmayan bir klasördü. User PHP burada app klasörünün içerisinde bulunuyordu. Artık bunu model klasörünün içine taşıdılar. Yani aynı bizim modelimiz artık model klasörünün içerisinde geliyor. Ya zaten olması gereken bir şeydi. Çünkü hani bu kadar e, her şey okunaklı, düzenli, hiyerarşik olan bir yapıda model dosyalarının burada sıralanması hoş değil. Zaten herkes bir model klasörü oluşturup orada tüm modellerini saklıyordu. Laravel 8 ile beraber artık model klasörü default olarak geliyor ve model dosyalarımız otomatik olarak model klasörünün içerisine kayıt oluyor. Birinci özelliğimiz buydu diyebiliriz. İkinci özelliğimiz ise... Benim de çok hoşuma giden, e, gördüğümde evet olması gerekiyordu dediğim bir özellik. E, EMV dosyasını biliyorsunuz arkadaşlar. Genelde projenin e, secret key'lerini ya da e, gizlemek istediğimiz bilgilerini EMV dosyasında saklıyoruz. E, ve bu dosyada bir değişiklik yaptığımızda bunu yakalamamız, yani bu değişikliği... E, Cache'den kurtarmamız imkansızdı. Yani projeyi ya sıfırdan başlatacaktık ya da işte PHP artisan cache clear dememiz gerekiyordu. Yani o cache'i temizleyip burada yapmış olduğumuz değişikliği e, tekrardan başlatmamız gerekiyordu. Laravel 8 ile beraber arkadaşlar bu ortadan kalktı. Hemen bir terminal açalım ve PHP artisan server komutumuzu başlatalım. Artık EMV dosyasında bir değişiklik yaptığımızda otomatikmen dosya kendini yeniliyor ve keşlenen veriyi de değiştiriyor. Yani yaptığımız değişiklik anlık olarak sistemde yer ediniyor arkadaşlar. 
Hemen bir lokalos 8000'e gidelim. Evet. Buradan da bahsedelim bu arada. Laravel 8'in karşılama ekranı e, daha minimal bir yapıya dönüştü. Burada kullanılan CSS Tailwind CSS'e benziyor. Elle de yazılmış oluyor. Tailwind CSS'e benzettim. Artık Laravel 8 ile beraber bizi karşılama ekranı bu şekilde olacak. Şimdi hemen bu özelliğimizi test edelim. Mesela gidelim Resources, Views, Welcome'da ee, Title'ımıza aynen Laravel yazılmış zaten. Title'ımıza EMV'deki ne yazalım? App Name yazalım arkadaşlar. Evet bakın title'ımız Laravel. Projemizin adı da Laravel zaten. Şimdi geliyorum buraya Laravel 8 test yazıyorum ve kaydediyorum. Bakın kaydettiğim anda otomatikmen burada environment modified dedi ve server'ı yeniden başlattı. EMV'deki yapılan değişikliği otomatik olarak e, gerçekleştirdi arkadaşlar. Şimdi burada yenilediğimde bakın Laravel 8 test olarak burayı güncelledi. Bence güzel ve hoş bir özellik olarak önümüze çıkıyor. Bana en çok gelen soru e, önceki eğitimlerimi izleyen Laravel'le proje geliştirmeye başlayan arkadaşlar root oluştururken hata aldıklarını söylediler. Ya Çünkü eğitimi ben Laravel 5 üzerinden çektim. Laravel 6, 7'de de aynıydı. Lakin 8'de artık root yapısında bir değişiklik oldu. Hemen onu test edelim. Hmm. Bunun için bizim bir tane controller lazım. Hemen bir controller oluşturalım. PHP artisan make controller test ya da deneme diyelim. Evet. Deneme isminde controller'ımız oluştu. Şimdi bu deneme kontrolörünün içerisine bir tane fonksiyon oluşturalım. Public function test olsun. Return test diyelim. Şimdi test URL'ine gitmeye çalıştığımızda bir kontrolörün metoduna yönlendireceksek ne yapıyorduk? Çift tırnak açıyorduk, tek tırnak açıyorduk, tek tırnak açıyorduk. Önce kontrolörümüzün adını sonra da et koyup metodumuzun adını giriyorduk. Yani eski sistemde şuydu. Deneme kontrolörümün adı okey. Et koyduktan sonra da fonksiyonumun adını yazıyordum. Yani test. Bu şekilde yazdığımızda ben şimdi teste gitmeye çalıştığımda çalışması gerekirdi. Lakin Laravel 8 ile beraber root yapısında değişikliğe gidildi. Artık bunu e, öncesinde ilk olarak hangi kontrolörü çağırıyorsak bu kontrolörü e, root'umuzda çağırmamız gerekiyor. Yani öncesinde burada ilgili kontrolörü Çağırmam gerekiyor. Hemen use app http controllers klasörünün içerisindeki deneme kontrolörümü çağırıyorum. Sonrasında burada artık yazmam gereken şey köşeli parantezler içerisinde deneme 2.2. class Sonrasında arkadaşlar bir virgül koyuyoruz ve bu controller'ın hangi metoduna bağlanacaksak onu string şeklinde yazmamız gerekiyor. Test'e bağlanacağız. Yani test e, fonksiyonu çağıracağız. Buraya test yazıyorum. Kaydettim. Şimdi tekrardan çalıştıralım. Bakın ekrana testi bastı. Yani şu an e, ilgili controller'ın ilgili fonksiyonuna bağlanabildik. Ee, bu şekilde hani her seferinde ben burada 100 100 100 yazmak istemiyorum derseniz hani şu sadece bir eklemeydi yani ben burada da aynı şekilde çağırabilirim. Aynı şekilde çalışacaktır. Ee, 
aslında eskiden hani şu kullanım şekli e, root service provider'da sağlanıyordu. Hatta görebilir miyiz? Root service provider. Laravel arkada aslında bu işlemi bizim için kendisi gerçekleştiriyordu. Artık bunu ortadan kaldırdı. Performans için diye sanıyorum. Hani e, bunu ne için yaptıkları hakkında fikrim yok. Lakin bundan sonraki kullanım bu şekilde. Aslında burada e, değişiklik yaparak aynı yapıya geçirilebilir. Yani alışıla gelmiş şekilde Laravel 8'de de bu şekilde kullanabiliriz. Lakin yeniliğe ayak uydurmamız lazım. Hani nasıl root kullanımına alıştıysak buna da çok rahat alışabiliriz. Laravel bizden nasıl bir yapı kurmamızı istediyse biz de o şekilde kullanmaya çalışalım arkadaşlar. Genel olarak kullanım şekli bu şekilde olacak. Yine de Laravel 8'de de aynı şekilde root kullanmak isteyenler için şu provider değişikliğini yapalım. Geliyoruz arkadaşlar burada namespace alanını bizim e, controller yolumuzu giriyoruz. App HTTP controllers. Sonrasında boot'a geliyoruz arkadaşlar. Web ve API içinde birlikte yapalım. Namespace ekliyoruz. This namespace olacak. Kaydedelim. Şimdi bu şekilde bir deneyelim. Çalışıyor. Tamam. Şimdi gelelim. Şöyle bir cetirlize yapsam gidebilir miyim? Giderim. Kaydettim. Denedim. Bakın hala çalışıyor. Şu an eski haline geri döndü. Birkaç tane daha örnek yapalım. Public function elma bir tane de veri yollayalım. Dolar meyve dolar meyve diyelim. Meyve slash meyve gönderelim. Neydi şeyimiz? Kontrolümüz elma Aynı kontrol ismindeki metoda yolluyorum. Şimdi gelelim burada. Meyve elma diyelim. Bakın elma buraya yazdı. Armut diyelim. Yazdı. Yani root service provider'da şu küçük değişikliği yaparak Laravel 8'de e, alışıla gelmiş root kullanımına aynı şekilde devam edebilirsiniz. Bu da örnek olarak göstermiş olalım. Ben bunu kaldıracağım tabii ki. Buradaki yaptığımız değişiklikleri de gösterdik. Ee, bahsetmemiz gereken birkaç şey kaldı. Ee, onları anlatmam için, daha iyi anlatabilmem için öncesinde Jetstream'den bahsetmem lazım. Bence Laravel 8 ile beraber gelen en güzel şey. Laravel Jetstream arkadaşlar aslında... Bizim Laravel'de kullandığımız Out kütüphanesinin hani biraz daha gelişmiş hali, hani bayağı gelişmiş bir hali. Bize direkt bir uygulama çatısı veriyor ve bu uygulama çatısı altında çok hızlı şekilde projeler geliştirebiliyoruz. Hani bizim için üye kayıt, şifre yenileme, şifre doğrulama, işte profil resmi değiştirme gibi özellikleri Out kütüphanesinde mevcuttu. Jetstream ile beraber hani bunların çok daha üstüne çıkan bir yapıya geçiyor. İsterseniz hemen Laravel Jetstream kurulumuna başlayalım. Composer Installation yapacağız. İlgili komutu kopyalıyoruz. Ve Terminal elektronumuzu da yapıştırıyoruz. Ve kurulum başlıyor. Evet, kurulumumuz bitti. Ee, bu arada domainden bahsetmedim. Hani Laravel Jetstream yazdığınızda e, çıkıyor zaten. Laravel'in kendi dokümentasyon sayfasında da buraya direkt link var ulaşmak için. Hani buradan direkt tıkladığınızda 
GitHub profilini yönlendiriyor. Burada da zaten direkt Official Documentation'a yönlendiriyor. Bizim geldiğimiz yere geliyorsunuz. Paketleri projemize indirdik. Şimdi kurulumu gerçekleştirelim. Oldukça basit bir kullanım var arkadaşlar. Burada in, e, PHP artisan dedikten sonra Jetstream install diyoruz. Bizden e, bir stack seçmemizi istiyor. Livewear ya da Inertia. E, yani içeriklerine girmeyeceğim. Ama biz hani Blade yapısını kullanacaksak Livewear. Eğer Vue.js ile bir proje geliştiriyorsak o zaman Inertia'yı tercih edebilirsiniz. O yüzden bizim kullanacağımız komut Livewear olacak. Komutu kopyaladım ve yapıştırdım. Enter'a bastım. İlgili migration dosyalarımızı oluşturuyor. Database, migrations. Ekstradan config, yeni config dosyalarımız geliyor. Bu işlem birazcık uzun sürebilir tabi bilgisayarın performansına, internete göre. Evet, kurulumumuz bitti. Şimdi tekrardan lokal hostumuza geri dönelim. Dashboard'umuzu bir görüntüleyelim. Evet, bizden database hatası vererek başladı. Hani database'i bulamadığını söylüyor. Hemen bunu düzeltelim. Bir tane veri tabanı oluşturalım. Pardon. Yeni Laravel 8 olsun. Zaten EMV dosyasında göreceksiniz. Default olarak veri tabanı adını Laravel 8 yapmışlar. Biz de direkt aynı isimde bir veri tabanı oluşturuyoruz. UTF-8 Türkiye C'yi seçiyorum ve çalıştırdım. Tamam. Şu an bizden tabloları istiyor. Yani proje veri tabanını gördü. Bakın hiç EMV dosyasını yenilemedim. Çünkü o otomatik olarak kendini yeniliyor. Ha, zaten değiştirmedik de Laravel 8'di. Aynen. Şimdi hemen migration komutumuzu çalıştıralım. Ve e, Jetstream ile beraber gelen migrationlarımızı e, birer tabloya dönüştürsün. Evet gayet hızlı çalıştı. Ve bakın tablolarımız buraya geldi. Şimdi yenileyelim. Evet. Laravel 8 karşılama ekranı aynen duruyor. Lakin sağ üst köşede login ve register alanlarımız eklendi arkadaşlar. Hemen yavaştan girişebiliriz. Şöyle bir config'lere gidelim. Bir jet stream'i görüntüleyelim arkadaşlar. Bakın seçmiş olduğumuz live bir geldi. Burada profil fotos ve API var. Adım adım gitmek için bunları şimdilik kapatacağım. Sırası geldiğinde bahsedeceğiz. Fortify arkadaşlar hani Jetstream arkada Fortify kullanıyor. Hani detaylı bilgi almak isterseniz Laravel Fortify e, paketini de inceleyebilirsiniz. Bizim aslında arkada yapmış olduğumuz tüm login register işlemlerini sağlayan e, paket aslında Fortify. Detaylı bilgiyi buradan alabilirsiniz. Şimdi hemen girişelim. Burada da aynı şekilde e, kullanabileceğimiz özellikler mevcut. Hani ben mesela şu an bunu yorum satırına alırsam registration'a bakın kayıt olma alanı gitti. Yani şu an projemizde kayıt olamaz kimse. Hani sayfaları ve işlemleri kapalı arkadaşlar. Hani bu paketi kurduğumuzda ihtiyacınız olmayan veya gizlemek istediğiniz özellikleri buradaki features alanından kapatabiliyorsunuz. Bakın şimdi hatta bunu da kapatalım. Şu an sadece giriş yapma alanımız mevcut. Oldukça güzel bir tasarımla bize bir yapıyı şu an Laravel sundu. Jetstream ile beraber. Şimdi gelelim mesela reset password'ü açalım. Yenileyelim. Bakın forget your password alanı geldi ve tıkladığımızda şifre yenileme için gerekli alanları da yönlendiriyor. Şimdi o zaman 
kayıt olma alanını da açalım ve üye olalım sisteme. Register'a tıkladım. Name Furkan Gürel olsun. Furkan Gürel at hotmail.com Şifre giriyorum. Ve Register'a tıklıyorum. Ve şu an sisteme kayıt oldum arkadaşlar. Veri tabanına oluşturmuş olduğum üyelik kaydedildi. Bakın şu an bir yani Laravel projesine başlıyorsunuz ve üyelik sisteminiz hazır. Hani şurada bazı değişiklikler yaparak Türkçeleştirerek kendi yapınızı uyarlayarak kullanmaya hazır bir yapınız var şu an. Bakın üyeliğim burada mevcut. Şifrem geldi. Hatta resmi açalım. Aynen UI avatarstan çekiyor bunu. Arkada adımızla yani girmiş olduğumuz adı uygun şekilde bir profil fotoğrafı bile oluşturmuş. Bir profilimize gidelim. Şu an bakın profilimi düzenleme sayfam bile mevcut. Burada browser sessions Açmış olduğum oturumu Sessions tablosunda tutuyor arkadaşlar bilgilerini. Hatta şu şekildedir büyük bir ihtimal. Ee, mesela bir Firefox açalım. Evet çok güzel. Tam video esnasında güncelleme geldi. Neyse ki kısa sürdü. Hemen şu komutu bir yapıştıralım. Yani ilgili URL'e gidelim. Bakalım istediğim şey olacak mı? Bakın linki yapıştırdım halde beni direkt login'e yönlendirdi. Şifrem farklıydır burada. Sisteme giriş yaptım. Şu an Firefox'ta da oturumum açık arkadaşlar. Şimdi Chrome'daki e, sayfamı yeniliyorum. Bakın Firefox girişim şu an burada e, gözüküyor. 8 saniye önce giriş yapmışım. Yani ya şu yapıyı veriyor bize arkadaşlar Laravel Jetstream. Hani birçok sistemde şunu göremezsiniz bile. Ama Laravel bunu bize otomatik olarak veriyor. Logout other browser dersek hani şu an mesela this device dediği bizim oturumumuza açık olan şu an kullandığımız kısım. Bakın Chrome'da kullanıyoruz. Buradan çık dersem yani diğer sessionları öldür, diğer oturumları kapat dersem benden şifremi istiyor. Şifremi gireyim. Logout diyorum. Evet bakın şu an kendi kullandığım tarayıcı dışındaki oturumları kapattığını söylüyor. Hemen test edelim. Burada oturum açık normalde. Bir F5 çekelim. Bakın bizi tekrardan login'e yönlendirdi. Yani bu yapıda e, Laravel Jet Stream ile beraber hazır olarak bize sunulan bir özellik. Delayed account hesabı silmek için şifre güncelle işte profil bilgilerini güncelledi sanırım çalışıyordur evet gayet güzel çalışıyor şimdi jet stream'i incelemeye devam edelim evet kesinlikle hemen bundan bahsetmem lazım muazzam bir özellik gerçekten büyük sitelerde yani kullandığımız büyük sitelerde bile göremediğimiz bir özellik Laravel bize otomatik olarak veriyor çok fazla bunu dile getiriyorum ama gerçekten çok güzel bir yapı arkadaşlar İki e, faktörlü yani iki adımlı güvenlik diyebiliyorsunuz. Bu yapıyı bize otomatik olarak sunuyor arkadaşlar. Jet Stream'de gösterebilirim bunu. Jet Stream. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Hani kullanıcı adımızı yani e-mailimizi ve şifremizi doğru girdiğimizde sistem otomatik olarak bizi sokmuyor. Ve bir güvenlik aşamasından daha geçiriyor. Ve bunu girebilmemiz için bizden ekstra bir uygulama kullanmamızı istiyor. Hani bunu GitLab kullanan arkadaşlar da bilir. Hani bu iki adımlı uygulama artık birçok bankacılık programlarında işte Instagram'da filan da karşılaştığımız bir şey. Ekstra güvenlik. Hani e-mailiniz şifreniz ele geçirilebilir. Bu sayede hani iki, uygula iki adımlı güvenlikle Artık ulaşılamaz yani hacklenemez bir hale gelebilirsiniz. Bunun için arkadaşlar bizden e, Google 
Authenticator kullanmamızı istiyor. Bu bir mobil uygulama. Şu an şimdi telefonumdan adım adım sizlerle beraber bu işlemleri de gerçekleştirelim. Eğer telefonunuzda yoksa e, Play Store'a giderek uygulamayı indirebilirsiniz. Ya bu Google'ın kullanmış olduğu, yani Google'ın geliştirmiş olduğu bir yapı. Oldukça güvenli. Benim telefonumda kurulu aç diyerek uygulamayı başlatıyorum. Şimdi biz ne yaptık? Artık başlayın diyorum. Tamam. QR kodunu tara diyor. Öncelikle biz bu iki adımlı güvenliği enable edelim. Yani aktif edelim. Bizden şifremizi isteyecek. Confirm diyoruz. Ve artık aktif. Bize bir QR kod oluşturdu ve altında e, kurtarma kodu oluşturdu. Eğer uygulamayı kullanamayacak bir durumdaysak yani Google Authenticator aracılığıyla e, şifre oluşturamıyorsak, telefonumuz kapalıysa, internet yoksa vesaire bu ku, ku, e, kurtarma kodlarıyla uygulamamıza girebileceğiz. Öncelikle telefonumuzdan QR kodunu okutarak başlayalım. Evet. Artık QR kodumuzu okuttuk ve e, Google Auto Google Authenticator'a e, hesabımız eklendi. Şimdi mesela şu kodlarımızı da kopyalayalım. Kaybolmamaları lazım. Şuraya yapıştıralım. Kaydetmeden kalsın. Ve hesabımızdan bir çıkış yapalım. Giriş yap diyorum. Bakın login'e tıkladım. A, pardon şimdi anladım. Yani biz burada kod girmeye çalışıyoruz ama burada hani user recovery kodu görmedik. Tıklayalım. Aynen. Şimdi bunu tekrardan kopyalıyorum. Yapıştırdım. Login dedim. Ve evet bizi dashboard'a attı. Girişimiz başarıyla sağlandı. Orada küçük bir hatamız oldu. Kusura bakmayın. Bunu da halletmiş olduk. Şifre değiştirmeyi deneyelim. Bunlar da gayet sağlıklı şekilde çalışıyor. Email verification e, hesap oluşturulduğunda hani doğrulanması için ilgili maile mail atıyor. Hani bunu test etmeye gerek yok. Öncekinde bildiğinizin aynısı. Update password ve update profil information e, yorum satırında ama hala çalışıyor. Bunun sebebini ben de anlayamadım. Şunu artık kaldırabiliriz. Yani şu ikisi aslında şey... Profil information ve update password ama onları yorum satırına alsam da almasam da çalışıyor. O yüzden onu geçebiliriz. Şimdi jet stream'e gelelim arkadaşlar. Buradaki her şeyi gördük. Adım adım gitmeye devam edelim. Features'daki profil fotos alanı yorum satırına çıkarıyorum. Yeniliyoruz. Ve bakın kullanıcının profil resmini değiştirebileceğimiz alanda eklenmiş oldu. Hemen bunun için e, projemizde IMV dosyamızda değişikliğe gidelim. Ya buranın URL'inde Laravel8.test yani bir virtual domain oluşturulmuş. Lakin biz Lokolos 8000'de çalışıyoruz. E, app URL'i Lokolos 8000 olarak güncelleyelim arkadaşlar. Bu yaptığımız değişiklik otomatik olarak kaydedildi. Şimdi tek e, profil fotoğrafımızı güncellemeye çalışalım. Select a new photo dedim. Mesela şu kediyi koyalım. Save diyorum. Kaydedildi dedi. Lakin kaydetmedi. Tekrardan save diyorum. Kaydediyor ama fotoğrafı sisteme eklemiyor arkadaşlar. Storage'i kontrol edelim. App, public, hayır. Evet aslında kedi resimlerimiz buraya kaydoluyor. Lakin güncellemiyor gibi. 
Bunun sebebi yeni bir profil fotoğrafı seçelim. Şu kediyi koyalım mesela. Kaydet diyorum. Evet. Kaydetti ama göstermiyor. Storage Profil Photos ee, Yeni tabda açalım. Ha, bunun sebebi şey e, Storage'e bağlanamıyor. Bunun için PHP Artisan Storage Link komutunu çalıştırıyoruz. Evet. Artık Public'te Storage klasörümüz virtual olarak mevcut ve resimlerimiz de burada gözükecek. Şimdi tekrardan deneyelim. Evet bakın kedimiz buraya düştü. Tekrardan değiştirelim. Save diyorum. Bu kediyi niye güncellemiyor acaba? Acaba boyutundan dolayı mı yapıyor bunu? Sanırım burada şöyle bir sıkıntı var, bir bug var. İlk save dediğimde kaydetmiyor. Tekrardan tıkladığımda evet kaydediyor. Bu acaba şeyden mi kaynaklı onu da bilmiyorum. Tekrardan bir giriş yapalım. Evet bizden gene istedi. Ben hemen bir bakıyorum kodumuza. 687, 106. Bayağı projeye başlar başlamaz profesyonel bir yapımız var. Bunu tekrar denemek isterim. Bir save diyorum. Evet burada bir çift klik yapmamız gerekiyor. O zaman anca güncelliyor. Belki bu bugdır. Belki benim bilgisayarımdan kaynaklıdır. Şu an bilmiyorum ama böyle olmaması lazım. Başka ne var? JetStream'e geri dönelim. API var arkadaşlar. API'yi yorum satırından çıkardım ve yeniliyorum. Şimdi tıkladığımızda bakın API Tokens isminde bir alan var. Buna tıkladığımızda arkadaşlar e, bu sayfada kullanıcımız için API istekte bulunacağımız tokenlar oluşturabiliyoruz. Hatta bu tokenların hangi yetkilere sahip olabileceğini bile ayarlayabiliyoruz. Hemen bir örnek yapalım. E, token diyelim ve tüm yetkileri verelim. Create diyorum. Bakın benim için bir token oluşturdu. Bunu kaybetmemiz lazım. Kopyalayalım. Şöyle bir yapıştırayım. Kalsın burada. Kapatalım. Bakın artık token'ım burada. Permission'larını değiştirmek istersen burada tekrar gelip e, değişiklik yapabiliyorum. Acaba bu token'ı deneyebileceğimiz bir örnek var mı? Root API. Ha, tamam çok güzel. Örneğimiz de var. O zaman hemen test edebiliriz. Bir postmeni çalıştıralım. Artık kullanıcımız yani üyemizin API'ya istek bulunurken kullanması gereken token'ı oluşturduk. Bu token'la bu permission yetkileriyle ilgili işlemleri gerçekleştirebiliyor arkadaşlar. Tabi hani bunun detayları çok fazla. Ben sadece e, giriş bilgisi olarak bunları size iletiyorum. Şimdi nereye istekte bulunacağız? Localhost API user'a istekte bulunacağız. Şu an bir istekte bulunalım. Pretty'den göremez miyim? Evet. Bakın bize herhangi bir şey Dönmüyor. Tabi. E, content type girmedik. Headers'a tıklıyoruz. Content type JSON olacak. Application JSON. Tekrar deneyelim. Accept JSON olacak. Tekrar deniyorum. Evet. Bakın API'nin bize geri dönmüş olduğu <gülüyor> bilgi unauthenticated yani bulunmuş olduğumuz istek 
e, oturum bulunamadığı için geçersiz sayıldı. Şimdi hemen buraya bir bearer şey e, authorization ekleyelim. Yani oturum bilgisi göndereceğiz. Bu bir bearer token olacak arkadaşlar. Yani bize Jetstream'in vermiş olduğu token bearer token. Kopyaladığımız token'ı alalım. Ve bearer'dan sonra bir boşluk bırakıp yapıştıralım. Tekrardan gönderiyorum. Bakın oturum açan kullanıcıya ait tüm bilgileri burada bize verdi. Yani API'mıza rahatlıkla istekte bulunabildik arkadaşlar. Tabi şu an herhangi bir e, yetkisi yok ama bu isteği sağladı. Çünkü biz burada herhangi bir e, sorgu koşul koymadık. Yani bu yetkisi varsa yap tarzı bir şey demedik. Ama istersek onu da hemen ekleyebiliriz. Hemen bunu örnek olması açısından yapıyorum. Tabi detaylı bilgileri e, dokümantasyondan okuyabilirsiniz. Şöyle diyelim. If request user bunun için bize oluşturmuş oldukları bir metod var. Token can. Yani bu token yapabilir mi? Ne yapabilir mi? Aslında şu an yapacağı işlem bir okumak. Yani veri okuma. İşte herhangi bir silme, güncelleme, ekleme işlemi yapmıyoruz. Eğer bu token okuyabiliyorsa ilgili veriyi görüntülesin. Yani e, kullanıcının bilgilerini görüntülesin diyorum ve kaydediyorum. Tekrardan istekte bulunayım. Bakın bomboş döndü. Hatta bomboş da dönmeyelim burada. Return response json Örnek olsun diye şu an uğraşıyorum arkadaşlar. Umarım sıkmıyorumdur. Error e, token'ın token'ın token bunu yapamaz. Bu kadar da derine girmeyelim. Noktalı virgülünü unutmuşuz. Kaydettik. Tekrardan çalıştırıyorum. Evet bakın. Error verdi. Token bunu yapamaz. Bu token'ın bunu yapma yetkisi yok. Şimdi geliyorum aynı token'ın permission'ın read'ini yani okuma yetkisini veriyorum ve kaydediyorum. Tekrardan istekte bulunuyorum. Bakın bu sefer bana verdi. Çünkü token can read ise gösterecekti ve şu an bana kullanıcının bilgilerini ekrana bastı. Bence çok güzel özellik. Hani mutlaka e, kullanacağınız bir alan olacaktır. O yüzden e, bunu da kullanabilirsiniz. Burada bahsetmenin tek şey Teams olacak. Hani Teams'i de ekstra kurmak ister miyiz? Teams biz arkadaşlar hani takımlar oluşturmamızı sağlıyor. O da gayet güzel. Yani çok bahsedilecek bir şey yok. Hani takım oluştur, takımına birine davet et gibi özelliklere sahip. Belki bir projede bundan da bahsederim ama genel olarak hani Jetstream'in bize sunmuş olduğu temel yapılar bunlar. E, çünkü şu an timi kuramıyorum. Yani kurmaya çalışırsam öncesinde install etmem gereken şeyler var. Migration tekrardan çalıştırmam lazım. O kadar da gerekli değil. Temel olarak Jetstream'in yapısını ve kullanım hakkında bilgi sahibi olmuş oldunuz. Şimdi birkaç özelliğimiz daha var demiştim kullanabileceğimiz. Onlardan bahsedelim. Bunlardan biri de arkadaşlar Factories. Hani birçoğunuz kullanmıştır mutlaka. Dami veriler oluşturmamızı sağlayan bir Özellik diyelim, kütüphane diyelim, ne dersek. Projemizde bildiğiniz üzere hani sürekli yeni tablolar oluşturuyoruz, tabloda değişiklikler yapıyoruz. Ve bu değişikliklerde hani sürekli yeni veri eklemektense faktörler oluşturup e, istediğimiz kadar dummy dataları oluşturabiliyoruz. Faker aracılığını da kullanarak. User faktörüdeki yapılan değişiklikle arkadaşlar artık oluşturmuş olduğumuz faktörler modelimizin yani tablomuzun modeline ait 
birer sınıfmış gibi çalışıyor. Böylece hani bizim Eloquent ORM'de kullandığımız hani user 2.2.ver komutu gibi faktörleri de kullanabiliyoruz. Bu çok iyi oldu. Hani e, çok basitleştirdi faktöriz yapısını. Genelde SID'de kullanılan bir yapıydı. Artık faktörleri her yerde rahatlıkla çağırıp kullanabilirsiniz. Hemen bir örnek yapalım isterseniz. Zaten user faktörü bize otomatik olarak oluşturulmuş geliyordu. E, modeli de user. Tamam. Yapmamız gereken tek şey bunu kullanmak olacak. Geldim. <gülüyor> Öncelikle modelimi çağırıyorum. Bakın faktörüyü çağırmama gerek yok. Çünkü bu faktörü zaten users modelinin bir sınıfı. O yüzden ben burada app models user diyerek user modelimi çağırdım. Welcome için yapalım mesela. User dedikten sonra factory diyorum. Mesela count 5 diyelim. 5 tane üye oluştursun. Create. Bakın ne kadar basit. Yani üye 5 tane oluştur. Bu kadar. Çalıştıralım. Tabi ana sayfaya gidelim. Çıkış yapalım. Herhangi bir hata vermediğine göre çalıştı varsayıyorum. Üyeler tablomu yeniliyorum. Ve bu kadar. Bakın bana tam 5 adet üye oluşturdu arkadaşlar. Tamamen farklı verilerden bu üyeler buraya geldi. Factory'si oldukça basit şekilde postmanlık bir işimiz kalmadı. Kullanabiliyoruz. Bence olması gereken çok güzel bir yapıydı arkadaşlar. Başka yeni gelen hı, mesela şu var. Hani bildiğiniz üzere projelerimiz arkadaşlar hani geliştirme aşamasındayken canlı yağlık ve bir bugla karşılaştık. Ne yapabiliyorduk? PHP artisan down komutuyla e, geliştirilme yani şu an bir çalışma var moduna sokabiliyorduk. Mesela şu an projeyi e, durdurdum ve say Sayfaya girdiğimde bana servis kullanılamaz. 503 hatası dönüyor. E peki ben bu noktada geliştiriciysem yani bu sisteme girme yetkim varsa benim şu sayfaya karşılaşmamam lazım. Yani ben geliştiriciyim. Yani yaptığım değişikliğin yaptığı etkisini görmem lazım değil mi? Aslında bunun için geliştirilen bir özellik. Şimdi tekrardan Up yapalım. Projemizi canlı alalım. Tamam projemiz çalışıyor. Şimdi ben bu projeyi durdururken yani e, canlı da e, çalışmasını durduruyorum. Artık kullanıcılar kullanamaz. Down dedikten sonra iki tire secret diyorum ve bir tane şifre belirliyorum kendime göre. Mesela şifremiz ne olsun? Furkan 1, 2, 3. Ve Enter'a basıyorum. Projemiz tekrardan e, bakım moduna alındı. Gene erişim kesildi. Lakin ben geliştiriciyim. Ya da bu sitenin sahibim ve geliştirici diyorum ki sistemde bir bug var, bir hata var. Bunu düzelt. Şifresi de şu. Neydi şifremiz? Furkan 1, 2, 3. Ben bunu girip Enter'a bastığım anda bu şifreyi girdiğim için e, bakım modunda olsa bile ben bakım modunda değilmiş gibi canlıdaymış gibi projeyi görüntüleyebiliyorum. Yani bu geliştirici için bakım modunda olan bir sit sistemi görebilmesi açısından güzel bir özellik arkadaşlar. Ekstra bir şey daha var. O da şu şekilde hemen ondan da bahsedelim. Önce bir app yapalım. Tekrardan herkes için çalışsın. Ee, bildiğiniz üzere down yaptığımızda direkt bize 500, 503 hatası döndürdü. Servis unavailable dedi. Yani kullanılamaz dedi. İstersek hani e, bakım modunu aldığımızda gösterilmesi gereken sayfayı da belirleyebiliyoruz. Bunun için tek yapmamız gereken şey down dedikten sonra 2.2 render demek olacak. 
Errors tabi burada çift tırnak. Errors mesela 404 sayfasını göstersin diyorum. Ve çalıştırıyorum. Mesela hata verdi. Tabi burada 2 nokta olacak. Errors 2.404 Evet. Şimdi sayfa yenilediğimde bakın 404 not found verdi. Ya bu da tabi kullanım şekline göre hani e, istediğiniz sayfayı hani mesela bakım modu için oluşturmuş olduğunuz sayfayı otomatik olarak burada gösterebilirsiniz. E, yani illa down ettiğinizde o sayfanın gözükmesine gerek yok. E, kendi belirlemiş olduğunuz sayfayı da bakım moduna girdiğinde gösterebilirsiniz. Hatta hemen bunu test edebiliriz. Yani otursun hemen. Vivs'in içerisinde yeni bir dosya oluşturalım. Bakim.blade.php diyorum. H1 bakım modu aktif diyelim. Kaydedelim. Geldim şimdi arkadaşlar. En son Uplamış mıydık? Ha, already up. Tamam. PHP PHP artisan down render dedim. Bakayım. Diyorum ve çalıştırıyorum. Evet. Bakım modunu aldı. Yenileyelim. Bakın bakım modu aktif dedi. Hani o bakım modu için oluşturmuş olduğunuz sayfayı böyle otomatik olarak burada ekrana basabilirsiniz. Evet bunu da göstermiş olduk. Tekrardan şöyle bir toparlayacak olursak birçok şeyi aslında öğrenmiş olduk. Laravel 8 hepimiz hayırlı olsun. Kullanımı ve yeni özellikleriyle hepimizin hayatına kısa sürede oturacağını düşünüyorum. Galiba bahsetmenin birkaç şey daha var ama hani Bunlar gerçekten en çok ihtiyacımız olacak ve sizin de e, bilmeniz gereken şeyler. Hani ne bileyim providerlarda bazı değişiklikler var. İşte yeni özellikler var ama bizim ihtiyacımız olan genel yapıdaki bilgiler bunlar. Tabi en detaylı bilgi için mutlaka Laravel'in kendi dokümantasyon sayfasında Prolog. Release Note alanını okuyabilirsiniz. Tüm yapılan yeni değişiklikler aslında benim anlattığım birçok şey de burada anlatılıyor arkadaşlar. Daha detaylı şekilde hatta. Evet. Laravel 8 bu şekildeydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bildiğiniz üzere ben YouTube'da Coding Night hocası olarak eğitimlerime devam ediyorum. Kanala abone olabilir, videoları beğenebilir ve bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki derslerde görüşene dek şimdilik hoşçakalın.